Никой не обича да е на диета с отслабване. Всички обичаме и искаме крайния резултат, но самия процес за да го постигнем не. Търпението също не е сред силните страни на повечето хора и всичко това ни кара да искаме всичко да приключи колкото се може по-бързо и ден след ден, седмица след седмица, месец след месец, броим оставащите дни до момента, когато всичко ще приключи. За спиране или прекъсване не може да става и дума. Колкото по-бързо всичко това ни се махне от главата, толкова по-добре. Затова и типичният сценарий е такъв. Диета нон-стоп, без прекъсване, без почивка. Дали обаче няма друг подход, който хем да е по-ефективен, хем да прави целият този процес далеч по-малко омразен и труден? Останете с мен и ще разберете. Здравейте, аз съм Тихомир Верев от BB Team и днес ще си говорим за прекъсванията на диетата. Нека започнем от самото начало обаче. Какво представляват тези прекъсвания? Почивките от диетата или прекъсванията на диетата, на английски diet breaks, са точно това, буквално. Това са периоди от време, през които отслабващият умишлено спира да отслабва, като за тази цел от калориен дефицит преминава в калориен баланс или дори съвсем лек калориен излишък. Тази концепция може би е позната на някои от вас като зареждащи или захранващи дни, рефиц или пък мръсни дни, чиит тейс, но под зареждащи дни обикновено се визират по-кратки периоди в калориен баланс, най-вече един до два дни. Между другото, зареждащите дни сме планирали да разгледаме в отделно видео, затова за да не ги изпуснете, дайте това видео на пауза и се абонирайте за канала ни на бързичко. При подход с прекъсвания на диетата обаче говорим не за един-два дни, а за минимум 7 дни калориен баланс. И може би един от първите експерти, който повдига темата за прекъсването на диетата е Лайо Макдоналд в неговата книга Guide to Flexible Dieting. Една от научните референции, на които лежи общо ето цялата информация и идея на книгата е научният експеримент на Уинк и Джефри от 2003 година. Уинк и Джефри правят опит с цел да проучат какво би се случило и как биха се променили резултатите при хората, на които умишлено е казано да прекъснат диетата си по-рано от крайната цел. Тъй като научните данни показват, че повечето хора се предават и се провалят в процес на отслабване около 6 месеца след започването му, една от целите на експеримента е да види дали по-раното прекъсване ще има същия резултат в дългосрочен план. За тази цел участниците са разделени на три групи. Една група хора са били подложени на диетата постоянно за период от 14 седмици, Втора група хора са направили едно голямо прекъсване от 6 седмици по средата на 14-те седмици, а трета група е правила 3 отделни двуседмични прекъсвания на диетата си. Резултатите показали нещо много интересно и съвсем противоположно на очакванията на организаторите на експеримента. Макар по време на прекъсването на диетата, намаляването на теглото разбира се да е спирало и дори леко да се е покачвало, в края на експеримента отслабването е било идентично при всички групи. Сякаш някакъв скрит механизъм е позволявал на групите, които са давали диетата си на пауза, да си наваксат след подновяването й. Резултатите от експеримента обаче не позволяват да се разберат механизмите за този феномен. Въпреки любопитните резултати обаче минават близо 15 години, докато Бърни екип не публикуват експеримент с близка методология. В експеримента на Бърни екип участниците са разделени на две групи. Едната е в постоянен калориен дефицит в продължение на 16 седмици, а другата група отново в калориен дефицит 16 седмици, но на всеки 2 седмици калориен дефицит прави 2 седмици прекъсване. Тоест 2 седмици диета, 2 седмици почивка. И двете групи са следвали една и съща калорийна рестрикция в размер на 33% и са приемали едни и същи количества протеин, въглехидрати и мазнини. С други думи, изследването е било много добре контролирано. Резултатите отново са впечатляващи. Групата, която е правила двуседмични прекъсвания на диетата си, са успяли да сведат близо 50% повече общо тегло и телесни мазнини в сравнение с групата, която не е правила прекъсвания. Някои хора биха предположили, че тази група е изгубила повече тегло за сметка на по-голяма загуба на мускулна маса, но това не е било така. Загубата на чисто тегло и при двете групи е била една и съща. И не само. 6 месеца след края на калорийния дефицит, допълнителни измервания показали, че групата, която е правила прекъсване от диетата си, е успяла да запази близо 80-90% от изгубеното тегло. Накратко, прекъсванията на диетата са позволили на хората да изгубят повече телесни мазини и да задържат по-голяма част от този резултат. Защо обаче се е случило това? Какво обяснява тези резултати? Тези, които са опитвали да отслабнат и да поддържат дълготрайно калориен дефицит, знаят, че процесът съвсем не е толкова праволинен, колкото би ни се искал. 
по време на калориен дефицит в тялото ни се задействат най-различни механизми, хормонални, неврологични и много други. Чето цел е да забавят процеса на отслабване и целта на това е да можем да оцелем възможно най-дълго при недостиг на енергия. Наличните данни към момента подсказват, че прекъсванията на диетата вероятно могат да контрират тези механизми на адаптация на организма ни. В експеримента на Бърни екип, например, при групата, която е правила прекъсвания на диетата си, разходът на енергия, който тялото изразходва в пълен покой, е спаднал приблизително на половина по-малко в сравнение с групата, която е била нон-стоп в калориен дефицит. Кои, какви точно са механизмите, които водят до този по-нисък спад в разхода на енергия, все още не е напълно ясно, тъй като към момента това са единствените качествени научни данни във връзка с прекъсванията на диетата. Има и някои други експерименти, които изследват този въпрос, но те са по-различни като методология и за разлика от експеримента на Бърни екип са далеч по-слабо контролирани. Те първо ще излизат нови научни изследвания, които ще ни помогнат да разберем по-ясно прекъсванията на диетата, но междувременно изниква въпросът заслужава ли си все пак да използваме тази стратегия и в нашия процес на отслабване. Макар да теория регулярните прекъсвания на диетата да не вредят на крайния резултат и дори да имат потенциал да го подобрят, да се направи съобща препоръка за използването им не е толкова лесна задача. Причината е, че макар да не вреди на процеса, прекъсването на диетата удължава продължителността й. Ако вземем например експеримента на Бърния екип, едната група е приключила с отслабването в рамките на 16 седмици, докато другата за цели 32. И да, втората група е изгубила два пъти повече общо тегло и мазнини, но хипотетично можем да предположим, че ако първата група удължи диетата си с още толкова време, ще постигне същия резултат. В експеримента на Уинк и Джефри част от групите отново са били подложени на всичко двойно по-дълго време, а те пък дори не са имали предимство в крайния резултат. Тоест, изниква въпросът, заслужава ли си наистина това прекъсване или просто можем да удължим леко диетата си, за да постигнем същите добри резултати. Нека приемем, че си заслужава. За всички хора ли е подходящо обаче? На този въпрос можем да отговорим от гледна точка на професионалните състезатели по бодибилдинг и от тази на обикновените хора без състезателни амбиции. При професионалните състезатели, например, които имат фиксиран период за постигане на определено по-низко тегло, те трябва предварително да сметнат в това време и прекъсванията от диетата, пък това може да удължи процеса твърде много. Може да се поспори дали това удължено време не е по-добре да се инвестира в основния период за покачване на мускулна маса или за сила, например. В такъв случай един вариант, който може да разумем при професионалните състезатели е просто протоколът да е малко по-разреден. Макар на този етап да има данни единствено за протоколи 2 към 2, т.е. две седмици диета, последвани от две седмици прекъсване, много експерти добавят прекъсвания в съотношение 3 към 1 или 7 към 1, т.е. седмица прекъсване на всеки един или два месеца. Това е доста по-практичен вариант и не удължава толкова много общото време за постигането на крайната цел. От друга страна не бива да се забравя, че прекъсването на диетата не дава зелена светлина на човек да яде каквото си иска да опръсване. Макар по време на прекъсването човек да яде повече и да е в калориен баланс, трябва да продължава съзнателно да поддържа строг контрол върху храненето. В противен случай има риск дори неволно да се прекали с храната и бързо да се върне в начална позиция. Упражняването на този контрол продължава да е психическо натоварващо, а пък професионалните атлети в подготвителен период особено, така или иначе са много натоварени психически. Много експерти вече въвеждат и използват прекъсванията на диетата като част от подготовката на своите клиенти и макар от научна гледна точка това все още да е под въпрос дали си заслужава, според нас е нещо, което може да обмислите, ако работите с такъв тип хора. И все пак, когато става дума за подобни стратегии при професионални атлети, тези прекъсвания вероятно са от полза най-вече за натуралните такива. Докато тези на помощни вещества вероятно няма такава нужда. Има обаче една група хора, при които прекъсванията от диетата може да са не само от полза, а и от решаващо значение за дългосрочното отслабване. Това са хората с любителски цели, че цели често са чисто здравословно насочени. Някои хора имат да се отърват от 4-5 кг, което определено не налага диетата да се прекъсва и да се правят почивки, но други хора имат за сваляне 40-50 кг, понякога дори и повече. Да се свали толкова тегло наведнъж отнема не няколко месеца, години. Да се поддържа калориен дефицит с такава продължителност може да е изключително натоварващо и рискът от провал при подобен подход е много висок. Този процес обаче може да бъде далеч по-лек и по-здравословен и физически и психически, ако отслабващият си дава почивка на всеки няколко седмици. 
Затова, ако сте от тази група хора и имате да свалите много излишно тегло, съветваме ви да помислите и да въведете регулярни прекъсвания в своята диета. Макар да не е сигурно, този подход може дори да ви помогне да постигнете и малко по-добри резултати. Ще ми е опитно да науча и вашето мнение по темата. Отделете на минутка и отбележете в коментарите под видеото дали смятате да опитате този подход във вашата диета за отслабване и редуциране на телесните мъзни. Не пропускайте да се отбиете и на нашата веб страница bb3team.org, където може да намерите още много интересна информация сред стотиците безплатни стати, които предлагаме там, както разбира се и да се запознаете и с услугите, с които можем да ви бъдем полезни. Ако видеото ви е било интересно и полезно, ще сме ви благодарни, ако го харесате и се абонирате за канала ни, тъй като ни предстоят още много интересни видеа. Благодарни сме също и на нашите партньори за възможността да снем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox Bayatama. До скоро!